ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரூல் சிபி பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ரூல் பி அண்ட் ரூல் டி பற்றி தியரி ஆஃப் இன்ஃபரன்சஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த ரூல் சிபி நமக்கு எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா கொஸ்டினில் நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டிய அந்த பார்ட்டில் தட் இஸ் நம்ம கன்க்ளூஷனுக்கு என்ன கொண்டு வரணுமோ அந்த ஸ்டேட்மெண்டில் ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம ரூல் சிபி யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் வந்துட்டு ஆர் இம்ப்ளைஸ் எஸ் தட் இஸ் இங்கே வரக்கூடிய இந்த கனெக்டிவ் சிம்பிள் வந்துட்டு இஃப் தென் கனெக்டிவ் ஸோ இப்படிப்பட்ட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டினில் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம வந்து ரூல் சிபியை யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸில் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டிய இந்த பார்ட்டில் வந்துட்டு நெகேஷன் இருக்கலாம் அல்லது ஆர் கனெக்டிவ் அல்லது ஆண்ட் கனெக்டிவ் இப்படி தான் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெகேஷன் பி அல்லது பிஆர் கியூ இதை டிரைவ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அல்லது பி அண்ட் ஆர் இப்படி எல்லாம் தான் நம்ம டிரைவ் பண்ணணும் இப்படிப்பட்ட கனெக்டிவ்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம யூஸ்வலாக என்ன செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ப்ரீமிசிஸில் இருந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழு எழுதுவோம் சப்போஸ் நம்ம டிரைவ் பண்ண வேண்டிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஆர் கியூ டென்ஸ் டு ஆர் பிஆர் கியூ டென்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த பிஆர் கியூ இது ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஆரும் ட்ரூ தான் அதுதான் மீனிங் ஓகேவா ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ப்ராப்ளத்தில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பிஆர் கியூ ட்ரூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கணும் தட் இஸ் ஸ்டெப் ஒனில் பிஆர் கியூவை எழுதிக்கணும் அண்ட் இங்கே நம்ம சைடில் ரூல் என்ன எழுதணும்னா அசியூம்டு ப்ரிமிசிஸ் அப்படி எழுதிக்கணும் ஓகேவா இதை தான் நம்ம அசீம் பண்ணுறோம் எதை ப்ரூஃப் பண்ணணும் ஆரை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணணும் தட் இஸ் ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் நம்ம ஆரை கொண்டு வரணும் சப்போஸ் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஆர் கிடச்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இன் பிட்வீன் நம்ம இங்கே ப்ரிமிசிஸில் கொடுத்துருக்குற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம் ஓகேவா தென் ஃபைனலாக நம்ம என்ன எழுதணும்னா தட் இஸ் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன எழுதணும்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு அண்ட் இந்த ஃபிஃப்த்து இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி இந்த இம்ப்ளிகேஷனை எழுதணும் தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் படி பிஆர் கியூ ட்ரூ ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் படி ஆரும் ட்ரூ அப்படின்னா பிஆர் கியூ இம்ப்ளைஸ் திஸ் ஆர் இதுவும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு நம்ம கன்க்ளூஷன் கொண்டு வரலாம் இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரூல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ரூலுக்கு பேர் தான் சிபி ஓகே இப்போ நம்ம இந்த ரூல் சிபி யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இதில் பாருங்கள் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஷோ தட் ஆர் டென்ஸ் டு எஸ் இஸ் லாஜிக்கலி டிரைவ்டு ஃப்ரம் தி ப்ரிமிசஸ் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன டிரைவ் பண்ண போகிறோன்னா ஆர் டென்ஸ் டு எஸ் இதை தான் டிரைவ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஆர் டென்ஸ் டு எஸ் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம் இதுக்கு நம்ம இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இந்த டிரைவ் பண்ண வேண்டிய இந்த பார்ட்டில் ஒரு இம்ப்ளிகேஷன் இருக்குது அதனால் இங்கே நம்ம ஸ்டெப் ஒன்றில் இந்த இம்ப்ளிகேஷனுக்கு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் அந்த ஆரை மட்டும் எழுதிக்கணும் அண்ட் இங்கே நம்ம ரூல் இதெல்லாம் அசீம்டு ப்ரிமிசஸ்ன்னு எழுதணும் ஓகே அடுத்தது நம்ம எப்போதும் செய்கிறது போல தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ஆரில் இருக்கிறதுனால அடுத்தது இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஆர் இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அடுத்ததாக நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இதில் பாருங்கள் இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இதில் தான் ஆர் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு நெகேஷன் ஆர் ஆர் பி ஓகேவா இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன செய்தோம் ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அப்படி எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற ரூல் வந்துட்டு பி தான் ஓகேவா தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அது ரூல் பி சப்போஸ் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் நம்ம ஏதாவது லா அல்லது ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு ரூல் டி ஓகே இப்போ நம்மக்கிட்ட ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இல்லையா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியுதான்னு அடுத்தது பார்க்கணும் எப்போதுமே கனெக்டிவ்ஸ் ஆர் அல்லது ஆண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அதை இம்ப்ளிகேஷனுக்கு மாற்றி வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம ரூல் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம படிச
and in the statement when the two previous statement lay in the then I'm a derive a near grow other than I learn I'm going to use ponder on the statement when the two second statement are they in a manga bracket to bloody are they can okay one even barring a number get a moon statement here to the either learn the second statement even I'm already use for energy so remaining here could be a first and third in the end statement use funny the more formula play panela in the end I'm again the formula you could be barring a or comma in the statement in the art tends to be இதே போல நம்ம ஒரு ரூல் படிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் ஆர் ஒன் ட்ரூ ஆர் டென்ஸ் டு பி என் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த பியும் எப்படி தான் இருக்கும் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் இந்த ரூலை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணலாமா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ஃபோர்த்து ஸ்டெப் ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வந்தோம் அதனால் இங்கே நம்ம ரூல் டீன்னு எழுதிக்கணும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னா தேர்டையும் ஃபஸ்ட்டையும் தான் ஸோ ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஒன்றும் த்ரீயும் எழுதிக்கணும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு தட் இஸ் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த ஃபோர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் ஸோ இதை வச்சுட்டு ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதனால் அடுத்தது கொடுத்துருக்குற ப்ரீமிசிஸில் இருந்து என்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பி வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்கணும் சரியா தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியபிள் கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் அடுத்ததாக நம்ம ஃபார்முலாஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்டில் ஆல்ரெடி இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எடுத்தாச்சு ஸோ ரிமைனிங் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பி வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஸோ இதை நம்ம அடுத்தது கொண்டு வரலாம் ஸோ ஃபிஃப்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது பி டென்ஸ் டு கியூ டென்ஸ் டு எஸ் அண்ட் இங்கே நம்ம ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே நம்ம ரூல் பின்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் எல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு தட் இஸ் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ரிமைனிங் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இதில் இந்த செகண்டாக ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது பார்த்திங்களா இவ்வளோ சேர்த்து கியூ போல் நீங்கள் அசியம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பி கமா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பி டென்ஸ் டு கியூ இந்த ஃபார்முல இருக்குது அண்ட் இதே போல் நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் பிஎன் ட்ரூவாக இருந்துட்டு பி டென்ஸ் டு கியூ இதுவும் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த கியூவும் எப்படி தான் இருக்கும் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் இது ஒரு ஃபார்முலா இதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு கியூனி கிடைக்கும் பட் இங்கே கியூக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது கியூ டென்ஸ் டு எஸ் அப்படி இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணோம் அதனால் இங்கே நம்ம ரூல் டீனி போட்டுக்கணும் அண்ட் இங்கே நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கு எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணோமோ அதை நம்ம ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிக்கணும் இதில் நம்ம ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த சிக்ஸ்த்து ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதணும் அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி ஃபோர் கம்மா ஃபைவ்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவாம்மா அண்ட் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி ஃபிஃப்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் இங்கே இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் பட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதனால் கொடுத்துருக்குற ப்ரிமிசிஸில் உள்ள அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வரலாம் இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்தது போக ரிமைனி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு இது மட்டும்தான் தட் இஸ் கியூ மட்டும்தான் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த கியூவை அடுத்தது நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு கியூ இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே ரூல் பேனி எழுதிக்கலாம் ஆல்ரெடி எங்கேயுமே அப்ளை பண்ணாமல் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டுனா சிக்ஸ் அண்ட் செவன் தான் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குது பாருங்கள் கியூ கமா கியூ டென்ஸ் டு எஸ் பி என் ட்ரூ பி டென்ஸ் டு கியூ என் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த கியூ ட்ரூவாக இருக்கும் இதே ஃபார்மேட்டில் தான் இங்கே இருக்குது தட் இஸ் கியூ ட்ரூ கியூ டென்ஸ் டு எஸ் என் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த எஸ்ஸை எப்படி இருக்கும் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் அப்படி கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே நம்ம ஃபார்முலா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வந்தோம் அதனால்
ஸோ இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா ரூல் சிபிஐ யூஸ் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் லாஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எஸ் இந்த ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி தான் அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுத போகிறோம் தட் இஸ் அந்த ரெக்கார்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம எழுதிடலாம் பிகாஸ் இங்கே ஆர் ஒன் ட்ரூ எஸ் ஒன் ட்ரூ அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன கிடைக்கும் ஆர் டென்ஸ் டு எஸ் இதுவும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது வந்துட்டு ரூல் சிபி படி ஓகேவா இவ்வளோதான்